Also nochmal, was war heute Morgen angesagt? Der Alexander. Wenn Short übergeordnetes Ziel 1,12,60 Minimum. Extrem volatil, schaukelt sich hoch ein bei 1,12 bis 1,12,50. Schauen wir uns mal einen passenden Chart dazu an. Wir haben nämlich sowas. Und was hat er gemacht? Wir haben heute Morgen dieses Dreieck eingezeichnet, hier morgen diesen Spike hier nach, nach oben, ganz kurz. Das gucken wir uns auch gleich nochmal an, um dann direkt umzukehren und die Unterkante abzuarbeiten. Die Unterkante war hier im Bereich, heute Morgen noch, war sie im Bereich 1,12,12, diese Linie. Ähm Wie sehe ich im Group Trading eure Position? Ich sehe Ralf, Andreas, Bernd und mich. Ups. Logisch, weil meins abgeschaltet ist und weil ich hier noch das Group Trading laufen habe. das Multipro laufen ab. So. Genau, da ist meine DAX-Position und da ist Multipro. Die hier laufen. Okay, sorry. Ich hatte, musste, hat gestern, ich glaube, es hat einen ganzen Tag gefehlt heute, da mir gestern meine Plattform abgeschmiert war, gestern Nachmittag im Webinar, musste ich ja alles neu machen. Ähm, und wenn die Plattform runtergefahren wird, wird logischerweise auch Group Trading abgeschaltet und dann habe ich es vergessen, wieder einzuschalten. Okay. Wir schauen uns die Marken heute Morgen an. Was war heute Morgen noch Ausschlag geben? Was haben wir gesagt? Die erste Aussage, die wir hier haben, war ja gar nicht so schlecht. Man sagt, okay, immerhin der Alexander U, der passt hier auf. Euro extrem volatil. Fächer 60 Minuten schaukelt sich ein bei 1,12 bis 1,12,50. Genauso sieht es aus. Was haben wir noch gesagt? Was war die zweite Kernaussage, die wir gesagt haben? Was, für welche Richtung haben wir uns heute Morgen entschieden? Ich weiß gar nicht, ob die Dagmar hier ist. Dagmar hat heute Morgen noch gefragt, warum? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Die Dagmar ist da. Für welche Richtung haben wir uns heute Morgen entschieden und warum? Jetzt will ich ein bisschen was hören von den Leuten, die zum Seminar hier gewesen sind, die schon mal hier waren und das Thema schon mal durchgearbeitet haben. Vor allen Dingen will ich was von denen hören, die das Seminar schon zweimal besucht haben. Der ganze Kram, den wir jetzt sehen, muss ja irgendwie mal fruchten, oder? Ist weggedrückt? Alle Dude. Warum? Ja, nicht nur Dagmar. Bei Dagmar weiß ich, dass er aufgepasst hat, weil sie hat, er hat sie auch hinterfragt. Da waren ja auch ein paar Leute mehr anwesend. Ihr seid ein paar Knallkörper, echt. Okay, wiederholen wir. Lernen ist die Tochter der Wiederholung. Da haben wir die Situation heute früh. Dieser Spike. 
Der war ausschlaggebend. Und wenn man oh, das Dreieck heute Morgen verlassen, würde ich jetzt nicht so unterschreiben, Sigi B. Aber es, es stand an, dass das Dreieck verlassen wird. Und hier diesen Spike nach oben gemacht und hat direkt wieder eine geknallt gekriegt. Wurde sehr schnell abverkauft, hier ganz kurz beruhigt. Und er hat diesen doppelten Zielbereich hier nicht wieder geschafft zu überwinden, sondern genau darunter jedes Mal gebremst. Und dann sollte das erste Ziel hier gewesen sein. Das Short-Ziel hatten wir auch definiert mit 1,1284. Und dann sehen wir genau, wie hier die Korrektur in fünf Minuten im übergeordneten Chart läuft. Und Plattouts. Einmal durch, hier den Ausbruch bestätigt und dann war freie Bahn angesagt Richtung Süden. Und schon waren wir hier bei... 12,40, wenn man dann nach Markttechnik ganz normal seine Stops hinterherzieht, fliegt man bei 70, ist man rein. Stimmt nicht ganz. So, bei 73, 74. Und wenn man dann Stops sauber nachzieht, fliegt man hier unten mit 20 raus und dann Bob sollte die nächste Rutsche kommen. Hier sehen wir genau, wie er übergeordnet gleich wieder reagiert hat. Hier haben wir die Korrektur in allen übergeordneten Charts. Hier nochmal unseren Zielbereich von unten bestätigt, nochmal sauber gegenlaufen, tock und sofort wieder abverkauft, direkt. Kurzer Runde gebremst, nochmal ein Schwungsbike nach oben, klatsch, direkt wieder in die andere Richtung. Sigi, und du müsstest doch die Zielbereiche in- und auswendig kennen, oder? Um dann hier unten sogar mit einem Spike ganz tief zu laufen, aber dann wieder zurück in den Bereich von unserem Dreieck hier, wo wir genau an der Dreieckskante sind. Das hier könnte jetzt auch ein Fehlausbruch gewesen sein, wir wissen es aber nicht der mit Sicherheit durch die News verursacht wurde. Was aber auch den Vorteil gebracht hat, weiß nicht, wer das mitgehandelt hat. Bup. Dass er hier beide Positionen, dass er hier vorher geschortet hat, die Position schön sauber gehalten. Das ist genau das, was wir heute Morgen gesagt haben. Er zieht den Stop nach bis zum bestimmten Punkt. Dann kommt die Seitwärtsgedümpel hier. Das soll er ausgleichen, weil wir wissen, dass man mit einem Spike nach oben das Ding beenden kann. Deswegen springt der Stop hier auf eine andere Stopführung zurück und ab da läuft er hinterher und hier ist er durch und hat die erste Position nicht mit 20, sondern 17 und wir wurden positiv geslippt um 10 Punkte. Um 10 Punkte Positiv geslippt. Erste Position daraus und die zweite Position ist bei 85 raus und der Einstieg war bei äh, 36. Wer nicht investiert ist, sollte man jetzt nicht short gehen. Äh, Gut, dass du fragst. Warte. Helft euch mal ein bisschen gegenseitig. Hier kommt eine Meinung auf, sollte man jetzt nicht short gehen. Was sagen die anderen Jungs dazu? Und die anderen Mädels, sorry. Wo wäre der Short-Einstieg nach Regelwerk? So, DAX-Positionen sind raus, beide. Also, wir brauchen ja Korrekturen. Wenn ich das sehe, sind wir hier abwärts unterwegs. 
Da auch. Deswegen brauchen wir den übergeordneten Trend. So, hier sind wir in der Korrektur. Und diese Korrektur macht hier wieder Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Letzte Tief der Aufwärtsbewegung sollte gebrochen sein. Genau da. Das hat er gemacht. Pladauts, da kommt der Alarm. Rücklauf wäre der Einstieg, wenn man nach Regelwerk handelt, die 1,1215. Im Tief war jetzt bei 1,125, dann liegt der Stop auf plus 2. Man ist jetzt schon wieder raus. Punkt A. Da, so ist das Regelwerk. Wir reden ja von Regelwerk und nicht von irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, wo ich Dagmar völlig recht gebe. Wenn ich davon ausgehe, dass dieser Spike hier nur aufgrund von den News passiert ist, war das ein klassischer Fake. Hier, weil der wurde sofort wieder gekauft. Da. Aber ich muss den Hühnerstall hier aussperren. So. so, und wenn das ein klassischer Fake war, dann wird das Ding nämlich jetzt gerade wieder gekauft, wie blöd. Oh, in dem anderen Konto war ich mit dem Stop ein Tick geiziger. Da bin ich raus. Stop liegt bei 07407 und das Low 408, 0,7 verfehlt. Hier das Low 408 und der Stop liegt bei 4073, hat er genau um 0,7 Punkte verfehlt. Okay, da war ja auch mal. Lass mir das Ding laufen. Äh, Ziel ist beim DAX die 11.5. Von, und da oben an der 11.5, bitte aufpassen. Wenn er noch ein Spike durch die glatte 11.5 macht, vielleicht bis 11.55 sogar in diesem Bereich. Danach, wer hat unten das untere Ziel, was fast Gesetz ist, sofern man an der Börse überhaupt vom Gesetz reden kann. Ähm, die 1057, die hat um 100 Punkte verfehlt. 100 Punkte ist für den DAX sehr viel. Wenn er so, sowas verfehlt, die holt er noch. Dass danach eine Gegenbewegung Richtung L4, L5 anstand, war klar. Deswegen haben wir gesagt, 1057, dann Ufbass, haben wir die Karten neu gemischt. Ähm, da die 10,57 noch nicht abgearbeitet hat, müssen wir jetzt damit rechnen, dass er sich erst die 11,5 holt und dann die 10,57 abarbeitet. Was natürlich auch viel schöner ist. Lassen wir, lassen wir noch danach wieder 700, 800 Punkte fallen. Mit zwei Dachsen sind das auch 1.600 Euro. So, 15.04 wäre der perfekte Einstieg gewesen. 1,12,45. So, das werde ich jetzt mal checken, mein Freund. Erklär mir mal dein Regelwerk dazu. Bitte. Eins, zwölf, fünfundvierzig, fünf. Fünfzehn Uhr vier. Weil es schön aussieht. Oder? Erklär mal. Also ich hätte hier Vorsicht walten lassen, weil er alles kaputt gemacht hat, was auch nur kaputt zu machen ging. Alle Hochs hat er hier durchschlagen. Ähm, nach Regelwerk, wenn wir den Rest einfach mal ausblenden davor und uns das Bild so angucken, dann merkst du recht haben. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Hier wird es immer flacher. Baff. Tiefs der letzten Aufwärtsbewegung gebrochen. Abwarten, bis alles da ist. Hier ist alles da und dann darunter einstoppen lassen. Das ist vollkommen richtig. Was mich davon abgehalten hätte und auch hat, weil ich habe es nicht gehandelt, ist genau, dass er hier unten an der Dreieckskante ankam, diesen Spike hier nach unten.
Und demnach sind in allen Zeitebenen, egal ob in fünf Minuten, in zehn Minuten, in 15 Minuten und wahrscheinlich sogar in einer Stunde, die, der Trend gebrochen. Alles irgendwo kaputt. Und das sollte schon ein, ein Warnzeichen geben, ein Alarmzeichen geben. Jetzt haben wir den Dau verpasst. Scheiße. Georg nicht da, wird vom Dau nicht geredet, weil ich es vergessen habe. Ja, der sieht ja witzig aus heute. Was ist das für ein Spaßvogel? Was ist das denn? Schlusskurs bei 18.02, äh, 18.025. Und Eröffnung heute bei 18.050. 30 Punkte gibt es nichts. Nicht viel. Okay. Dieses Bild muss man auch nicht haben. Weiß kein Schwein, wo es hingeht. Okay, ähm, kurz zur Organisation. Ihr wisst, dass das heute vorläufig das letzte Name das Webinar ist. Nächste Woche ist nix. Ich mache am Dienstag früh noch ein Webinar. Wer möchte, kann lieben gerne daran teilnehmen. Der Link hier wird dafür Gültigkeit haben. Äh, ansonsten kommt eine Mail am Wochenende mit dem neuen Link für das morgendliche Webinar. Wie nee. Du bist im Urlaub? Ja, Urlaub. So, könnte man auch im 1 minuten chart Heiken Aschi nutzen, um das Rauschen zu unterdrücken? Hast Erfahrung? Man kann... Man kann auch im 1-Minuten-Chart Heiken Aschi rauchen. Keine Ahnung. Ist nicht meine Baustelle. Ist mir auch zu kompliziert. Außerdem weiß ich gar nicht so richtig, was Heiken Aschi ist. Ich habe es Kamasutra nicht bis zu Ende gelesen. Bin zwischendurch immer wieder stecken geblieben. Ja, da reagieren sie wieder. Ne? Wenn, wenn ich frage, weil welche Richtung der Chart geht und was wir heute Morgen gesagt haben, dann ist hier Ruhe im Puff. Ne? Kaum erzählt man hier irgendwo mal eine nicht ganz jugendfreie Bemerkung, schon werden sie alle wach hier. Dann geht's. Ja, 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 ja. Also, nächste Woche seid ihr ganz entspannt. Wir haben, jetzt bin ich mal gespannt, wir werden wahrscheinlich für das Sommerpaket euch einen neuen Link komplett zuschicken müssen. Weil wir wahrscheinlich diese Sitzung ja, wir müssen euch einen neuen Link zukommen lassen. Kommt. Im Sommerpaket sind doch die Kosten fürs Group Trading mit drin. Na, selbstverständlich ist im Sommerpaket das Group Trading mit drin. Also, wir planen ab nächste Woche die Webinare komplett neu.
muss ich mit WAS dann klären, haben PayPal belastet? Wo, wofür PayPal belastet sie? Für Group Trading gibt es kein PayPal oder so. Nee, für Group Trading wird nichts bezahlt. Da gibt es nur das Sommerpaket und dann ist damit auch Group Trading bezahlt. So, wer war das vorhin mit der Short-Idee? Siehst du, da haben wir nämlich die Probleme. Das ist genau der Punkt. Das ist nicht nur Euro Pro, sondern man muss auch ein bisschen aufpassen, was da drumherum passiert. Das ist viel wichtiger. Mein Stop da liegt gut. Der bleibt auch da liegen. Bei L5 stelle ich einen DAX glatt. Bei dem Euro sollten wir jetzt mal aufpassen, wenn wir uns jetzt die Stunde angucken, ob wir... Bup, ja, keine Stundenkerze außerhalb. Also er muss sollte jetzt oberhalb von diesem Bereich, so jetzt so im Bereich 1, 12, 28, 29, aus in diesem Bereich, sollte er schließen. Dass er es auf jeden Fall schafft, oberhalb von der Linie hier zu schließen, aber es sind zwei klassische Fakes. Und ab da kann man drüber nachdenken, sich eine Long-Position in ins Portfolio zu packen. Ich bin gleich wieder da, muss ich nur schnell ein Bier holen. Nein, Quatsch. Also, Kurs bitte oberhalb, 16 Uhr Kurs bitte oberhalb von der, äh, von der Trendlinie hier. Ich kann mal gucken, ob die überhaupt sauber eingezeichnet haben. Da hat er sie angelaufen, da hat er sie angelaufen, da hat er sie angelaufen und die kommt von Mai. Ja, nicht ganz sauber gearbeitet, der Papa. Jetzt sind wir sauber. So. Jetzt können wir uns das Kapitel mal genau rausholen und auf so eine Sachen muss man denn einfach mal warten. Warten auf Gudo. Nicht auf Gudoi, auf Gudo. So. So ein Bild behält man jetzt mal schön im Auge. Und jetzt werden wir gleich sehen, wie diese Marke gleich umkämpft sein wird. Der Ausbruch hätte anders stattfinden müssen. Für mich ist es noch kein Ausbruch. Bis jetzt ist für mich ein absoluter Fehlausbruch. Alles spricht bis jetzt dafür. Die Kerze hier durch die News spricht dafür. Und dass dies hier, wenn die es jetzt wieder nicht schafft, ist, spricht es eher dafür, dass wir einen klassischen Fake haben, was dann heißt, Ausbruch nach unten müsste. Glückt und heißt dann volatil in Richtung 1,13, 1, 13, 1, 13, 40 ungefähr. Danke. So, wie ist Bacardi drin? Wodka. Wodka. Ja, gut. Auch schon mal bessere Zeiten, dann konnten wir uns ein Bacardi leisten. Wir warten diese vier Minuten hier ab. 
Ja, guck, ne? Unser Alarmsignal schon mal in der Her. Wir haben an dem Alarmsignal ja die letzten Wochen ein bisschen was verbaut, welches eigentlich dazu führen sollte. So, ich würde jetzt zum Beispiel ziemlich genau hier drüber eine Long Order platzieren. Und Dann nehmen wir ihn mal. So, es geht ja um die Punkte. Ich würde die jetzt auch so lange nachführen. Lass das den ruhig ein bisschen volatil springen. Soll überhaupt nicht, Carsten. Alles kann, nichts muss. Ich platziere mich jetzt über diesen Kerzen hier long. Und zwar in der Hoffnung, das werden wir nämlich gleich sehen, dass er an der Dreiecksunterkante scheitert. Wenn er nämlich nicht scheitert, wird er nach oben durchschießen. Er hat, wenn er nicht scheitert, klatscht er nämlich nach unten durch und wird meine Order auch nicht gegriffen. Er hat die letzte Bewegung großzügig korrigiert, sehr großzügig. Aber der DAX rennt, was eher dafür spricht, dass der Euro fällt. Ich würde in dem Fall den Stop direkt da drunter platzieren. Unter. Zack. Genau so. Stop da drunter. Und Take Profit erstmal weg. mir einen rausgenommen. So. Und jetzt könnte ich hier machen, was ich will. Mein Stop bleibt da liegen. Okay, der geht jetzt hier drunter. Das Szenario, was ich wollte, war, dass ich ziemlich gut davon überzeugt bin, aufgrund des vorherigen Kursmusters, des vorherigen Verhaltens, dass die Kante hält. Wir haben 16 Uhr. Zack, da haben wir den DAX wieder positioniert. Der Euro kann sie noch nicht ganz entscheiden. Also, so löppt das. 
Stop da drunter, wenn jetzt da oben durchbannert, wir sind bei 24 rein, Stop auf 18, also 6 Punkte ungefähr im Risiko ist überschaubar und machbar. Kebel rennt immer ganz gerne vorne weg, haben wir bekannt gegeben. Da haben wir ihn. Der hat hier gelongt. Da die Position schon mitgenommen. Stop ist schon auf. Und da ist der erste Take Profit und da ist der zweite Take Profit. Und jetzt haben wir der Dinge, die da kommen. Wenn der erste rausfliegt, bin ich immer schon mal völlig happy. Und dann werden wir mal nachher die Performance angucken von dieser Woche im, äh, im Multi Pro, weil da hat morgen schon jemand nachgefragt, aber ich habe es heute Vormittag nicht geschafft, die zu ziehen, mache ich aber nachher. Ja, so, lass mich noch ein bisschen hin und her korrigieren. Das stinkt förmlich danach, dass er da gleich durchballert. Ein bisschen Kraft sammelt und dann soll er durch. Wie viel Trades machst du am Tag im Schnitt im Euro-US-Dollar? Ich will jetzt nicht so viel zu sagen, aber ich habe Tage, da mache ich 8, 9. Ich habe Tage, da mache ich 30, 40. Ist das, was ich immer sage, die Menge macht es. Und man darf ihm einfach so gut wie kein Szenario auslassen. Heute Morgen hatte ich das Problem, dass ich alleine, ist jetzt eine schöne Ausrede, aber wir gucken uns mal den Chart von heute Morgen an. Ich nehme euch den mal weg hier. Heute Morgen wäre das normale Szenario gewesen, ja. Ausbruch, Rückkehr, dass man hier ein bisschen unsicher wird und ich wahrscheinlich hier die Nummer abgewartet hätte, hier direkt geschortet. Ich habe jetzt das Kerzenverhalten oder den Kerzenverlauf nicht mehr ganz im Auge, aber nach Europro, das hier hätte mich wieder beides dazu sogar gebracht, hier eine Long-Position einzugehen, um die Bestätigung hier noch zu holen und dann die Position hier oben zu drehen. Ich weiß auch, in der Traderwoche in Leipzig hat mal irgendjemand gefragt, Thorsten, bist du eigentlich im Markt? Dann hat Christoph hochgeguckt und hat zu demjenigen gesagt, frag Thorsten nicht, ob er im Markt ist, frag einfach, welche Richtung. Vergesse ich nie und da hat er nicht ganz Unrecht. Da ich keine Angst davor habe, und ein Urvertrauen zu der Arbeit, die wir machen, äh, nutze ich auch jede Chance, wo ich eine Position platzieren kann und die eben versprechend ist. So, wenn ich so ein Szenario hier habe, gucken wir uns jetzt mal nochmal den Stundenchart an. Da. Schlusskurs ganz sauber oberhalb von der Kante. Stop gehört immer noch da drunter. Wenn man ganz feinfühlig ist, zieht man den Stop sogar noch ein Stück in die andere Richtung. Nicht, dass so geht wie gestern. Gestern war ich ein bisschen geizig, wer sich entsinnt. Weil er dürfte fallen bis an die 14. Was auch der, der Spike hier ist. Da ich eine sehr kleine Position, eine kleine Position drin habe. Na, geht doch. 
So Jungs, jetzt aber Volldampf. Ja, nicht, nicht rot. Ich pack den Kebel jetzt mal daneben. Nur damit man mal das Verhalten vergleicht. So, der gibt schon wieder Gas. Und in der Regel, wenn das passiert, rennt der Euro ganz gerne ein paar Ticks später hinterher. Baff. So, ersten T TP raus. Und für den zweiten liegt der Stop jetzt bei 6,79, liegt der für den zweiten liegt der 7 Punkte im Gewinn. So, jetzt hat er die Wahl, entweder nimmt er, nimmt er da oben noch die 50 Punkte mit oder er lässt es und wir gucken uns den Euro an. Die Bewegung, die er hier gemacht hat, die macht der Euro jetzt hinterher. Klatsch! So, wie ein Stoppen bei 30. Wir sind schon lange drin, mein Freund. Wir sind Scalper. Da ja, läuft die Position. Wir sind schon zehn Punkte vorne. Und der Stop ist schon hinterher gesprungen auf plus zwei. So wollen wir das haben. Unter die Kante passt ideal. Einstieg da. B-Trail-Stop hat unseren Stop auf plus zwei nachgezogen. Es kann nichts mehr passieren. Ja, das kann passieren, dass man was verpasst, weil man nämlich nicht aufpasst. Früher gab es noch einen Rohrstock, ich kenne das Ding noch. Wie bitte? Du bist ganz schön frech für dein Alter, hätte ich bei dir auch anwenden sollen. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? So. Aber das ist genau so. Ich habe gedacht, wir machen das heute mal so. So eine Gedankengänge handeln wir einfach mal so, wie ich mir das vorstelle. Das war jetzt die Kombination aus dem Dreieck, aus dem Stundenchart. So. Rest lasse ich es laufen. Der Rest ist mir egal. Hier oben das Hoch dürfte ziehen. Gucken wir uns das jetzt mal an. Den nehme ich immer wieder weg. So. Upp. Übergeordnetes Ziel, wenn er uns denn lässt. Stimmt nicht. Nehmen wir das. Das. Upp. Den nehmen wir weg. So. Ja, da oben eine 45 erstmal aufpasst. Und übergeordnete Marke sollten wir hier oben uns die 59 nehmen. Bei einem Einstieg von 24 bis 59, 35 Punkte, das geht, ne? 
Mein Take Profit liegt sogar bei 65. Welches Dreieck meinst du eigentlich? Ach, Schätzelein. Da du immer so nett zu mir bist, bin ich auch mal nett zu dir. Dieses Dreieck meine ich. Das hier unten haben wir heute Morgen aufgefächert. Das hier war für mich ein Fake nach oben, das war jetzt ein Fake nach unten und da der erst oben war und der dann unten, gehe ich mal davon aus, dass er jetzt sogar irgendwann hier aus der Ecke nach oben rauspfeift. Spricht für mich dafür, auch wenn andere das anders sehen, für mich spricht es dafür, dass er long rausfegt, nicht short. Ja, wir laden die beiden Videos zusammen hoch. Das von gestern Nachmittag und das von heute Nachmittag. Jo, oh, Viertel nach vier, Jungs. Also, wir werden es jetzt hier verkrümeln. Stops sind klar, Ziele sind klar. Wenn Fragen sind, dann jetzt. Äh, Äh, Johannes, du hast recht. Äh, bitte das in dem Mail dazu schicken. Okay, wir machen das heute noch. Hm. Danke, Johannes. Es ist eine Freude, Freude von dir zu lernen. Schreibt Hannes gerade, danke für die Blumen. Warum soll man das nicht weitergeben, was man weiß? Ne? Dafür dürft ihr dann mal irgendwann ein Bier ausgeben und dann ist alles wieder gut. Immer reine Bierfrage. So, wir verkrümeln uns jetzt. Wer, wer will, kann uns nochmal am Dienstag früh äh, hören. Wir haben jetzt die nächsten Tage Seminar bis Montag, späten Nachmittag. Das heißt, der Support wird auch ein bisschen eingeschränkt sein übers Wochenende und auch am Montag. Bitte etwas Geduld üben. Und am Dienstag früh machen wir noch ein Abschiedswebinar und ab Dienstagabend oder Mittwoch früh sind wir auf Reisen. Die, das Prozedere während der Tour erklären wir am Dienstag früh nochmal alles im Webinar. Wir machen dafür so eine Punkteliste und werden die auch zum Downloaden machen, damit ihr wisst, wie man was irgendwie handhaben kann und wie die Supportgeschichte läuft, weil wir lassen euch trotzdem nicht alleine. Okay? In dem Sinne verkrümmeln wir uns jetzt. Habt ihr einen schönen Nachmittag. Eure Stops liegen Minimum auf Break-Even, gehe ich mal davon aus. Und jetzt könnt ihr es aussitzen, weil heute Morgen, das war ja auch nicht so ganz schlecht. Gab zwar bessere Tage, aber es geht. So, wenn er jetzt hier oben nochmal durchgeht, dann haben wir richtig Spaß. Und wenn man den Stop auf 4, 5 Punkte in Gewinn ziehen kann, ist man in einer sehr komfortablen Situation. Wer am Dienstag früh nicht kann und wer nicht dabei ist, ihm sage ich schon mal Tschüss. Wir sehen uns dann wieder übernächste Woche. Ähm, ich glaube am 23. Am 23. oder 24. Juni. Dort werden wir wohl unser erstes Nachmittagswebinar und Morgenwebinar aus Finnland machen. Und am 9. Juli machen wir ein Überraschungswebinar mit Stefan Fröhlich. Wahrscheinlich irgendwo von der fin finnischen Seenplatte oder von der russischen Grenze. Das sehen wir dann. Mal gucken. In diesem Sinne jetzt erstmal Tschüss bis Dienstag früh. Tschüss und moin moin, euer Skype-Trader Thorsten und Team. Und schön die Nerven behalten hier, ne? <lacht>